हाय डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम इन द क्या ना लाइव रिडे मिशेस शंगर सुगम आनंद विश्वसी कुन्नो पिन्नत ना हमारे वीडियो एक वीकेंड व्लॉग आने टो पति ना कहते ना ने मोन इजी ऐटला टेस्ट टला रेसिपीज ना ने उल्लेख पढ़ती इटन्दे पति लो एक कारी डर रेसिपी इन्दे और एक पास्ते डर रेसिपी इन्दे पिन और एक स्नैक का इटे नमक उक्कर डाका बच्चना पट्टन ना डाका बच्चना और एक गी के किन्दर रेसिपी को डी उल्लेख पढ़ती इटन्दे टो पर वीडियो निंगे के लार कुम इष्टा में ना प्रदेश ल नमक के वीडियो Lerung itu orang macam ni, dengan tanah kalsa yang kita kuli sendiri. Beli seni dua senggal ini, kan? Jangan korca late night dan toki cerai ke orang ari. Awalnya breakfast ini ni erdosh soya bean kari yang ni dah kah ni bijari cipta ni iran ada. Pada ni erdosh ni ane arip podi kalak kiter la dosh ni nato. Dosh ni ada resipi ni ane mumbah nama kita channel la upload ahi diten nato. Pada ini link ni ane description box sila kodikah. Pas soya bean lek ni, jangan ada satu sawal itu ada di dalamnya. Adanya kuda, ada takkali, rendah pasca mula ke, pina korcche inji beri tuli, cahaya cahaya mana. Pas soya bean ni, jangan ada pada ni anjir minit onne, beri tuli itu beri cerita ni iranu to. Apa dulu manca tila ni, jangan ada ready akan ni. Apa cahaya cahaya ni, nama kita lek itu tiri oil oil cerita. Oil onne cahaya ini mana, nama kita lek itu. Air ni beri cerita la sawal itu beri cerita. Sawal ni ada kuda tenne. Korek kari we, pula pina tiri upung gula cerut dorka. Ni sawal ana, kami kena soft tight gitu nato. Tapi sawal ana soft tight awan dorang ni, kami kadi lekik, satu teaspoon inji wedut dulu, cahaya cahaya dite dorka. Ni inji wedut dulu, ni pasca cuci ana mari we, ni dewe nama kadi ni ana white nato. Adi ni selesa kami kadi lekik, satu takkali cerut dite, airi ni dom, dua pasca mula gum gula dite dorka. Ni takkali nana ni dite ni wen dewe nato. Panama kau patro ana ada cuci dorka. Tak kali, nanan itu bandu mana le, nama le, kudar ti edtirin dia erna soya bean ni dalo. Ayat dilek itu godukkan. Ida tu soya bean nanan itu ni, ini dia kudan ni, baiki edukkan. Tapi soya bean nanan itu bandu mana le, ini nama kita dilek masala podi godak kene cerut godukkan. Dua teaspoon mali podi, satu teaspoon mula gu podi, satu kal teaspoon manjal podi, madu pol ten satu kal teaspoon garam masala kuda dilek itu godukkan. Ini dah lalang gula nanan itu ni white ya dekana. Ini masala ni pasca cok kanda makan ada beri orang white cina. Pini ada lekik nama ku beri kelas ni beri lama urut cok. Ini dah nanan itu ni mix ya dekite ceriye ti le. Ini soya bean ni wave ni ada beri nama ku ni wave cok dekana. Pada agak deh sebut ini wadah minta kaitan dari nato. Nama kita soya bean ni kan nanan itu ni dekite. Nama kita lekik last ya titiri. Kari we pula kuda itu dorka. Nalal beef ini ada air taste la, nalal ada kari yang ada. Nama kita breakfast ini kuda kita kaki yang baca. Beef ini ada air taste ni enak tu, di ni. Pelajar orang try cheese nak ni. Cara kedua kita kariyo, pina digam beli aja ni biryani bekerja. Apa impression ni beli aja, tetapi macam ni seni aja kaki biryani. 
അപ്പം അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചിക്കനെ പൊരിച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആ ഒരു റെസിപ്പിയും ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെസിപ്പി ഒന്നും അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാ ഉച്ചക്കുള്ള ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്താർക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ പുഴുങ്ങിയ കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിച്ചോറാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ വിളമ്പാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നാട്ടിൽ കല്യാണത്തിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആദ്യം കുറച്ച് ചോറിടും പിന്നെ ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് മസാലയും ചോറും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ടത് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതാണ് ഇതിന് കുത്തിച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്നതാ ചോറിനലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആദ്യം ഇന്ന് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മൻഹാക്കും എല്ലാവർക്കും പനിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും പോയില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഈവൻ വൈകിട്ട് ചായയ്ക്ക് ഞാനൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊരു ഗീ കേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് വേണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുള്ള ഗീ വേണം കേട്ടോ ഈ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ഗീയും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ അതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീം പരുവത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചോയ്ക്കണം ഇനി ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം അതാ ഇതൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അത് അതുപോലെ അങ്ങനെ ലെവൽ സ്പൂൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മളെപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും കൂടെ ഒന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മിക്സ് കുറേ ഇട്ടാൽ മതി രണ്ട് പ്രാവശ്യമാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മാവ് ഒന്ന് ടൈറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാല് കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിനകത്ത് ഒന്ന് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തൂവിയെടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ടിൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓവൻ ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിനൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും എയറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതപ്പോൾ ഓവന് ഞാൻ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തി
ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് കേക്കിൻ്റെ കൂടെ കോഫി ആണ്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോഫിയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്നിട്ട് ആ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാനൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗീ കേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബേക്കറിക്ക് നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഗീ കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ല ഇതാ കാക്കയും കുട്ടിയും കൂടെ ഇവിടെ ചിത്രമൊക്കെ വരയ്ക്കാണ് പിന്നെ ഡിന്നറിന് ഒരു ബേക്കഡ് പാസ്തയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെന്താ ഈ എൽബോ ഷേപ്പിലുള്ള പാസ്തയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് പാസ്ത അല്ലെങ്കിൽ മക്രോണി ആയാലും മതി എൽബോ ഷേപ്പിലാവണമെന്നുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അതിന് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സോസൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആദ്യം അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാനിതാ ഈ പാസ്തയുടെ പാക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തിരി ഉപ്പും ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുക്കർ അടച്ച് ഒരു വിസിൽ വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം മുട്ട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതാ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാട്ടോ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനേഗർ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതാത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഷ്റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ സ്വീറ്റ് കോൺ ഉണ്ടല്ലോ സ്വീറ്റ് കോൺ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാ അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീ ഉണ്ടല്ലോ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണേ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് വരണം ബട്ടർ മെൽറ്റായി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മൈദമാവും ബട്ടറും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തീ നല്ല സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടറും മൈദയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാലുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഇനിയൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവി ഒന്ന് ചൂടാക്കാം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് അടിയിൽ പിടിക്കും അത് ചൂടായിട്ട് ഒന്ന് പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാലേ പെട്ടെന്ന് അത് കുറുകി കിട്ടും കേട്ടോ വൈറ്റ് സോസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒന്ന് കുറുകി വന്നാൽ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ മ നമ്മുടെ പാസ്തയും ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി പാസ്ത നമുക്കൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം പാസ്ത ഊറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചിക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എണ്ണ കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്കായി വന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മഷ്റൂമും സ്വീറ്റ് കോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കത്തേക്കൊക്കെ വേണ്ട ഒരു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഒറിയാനം കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്ക ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൻ്റെ താഴെ ഇത്തിരി ബട്ടർ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാസ്ത ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത്തിരി മൊസറല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചീസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒറിഗാനം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചീസ് കൂടുതൽ ഇടുമ്പോഴാട്ടോ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒറിഗാനം കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ടോമി ശ്രീമോള വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്ത എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്താ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്തത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേ ഇല്ല കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്തത് അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ പാസ്ത ഒക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ബേക്ക് പാസ്തയാണ് കേട്ടോ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ
അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ പിന്നെ വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നോട് അറിയിക്കാൻ വേണം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അതോടുകൂടെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും